Всем привет, с вами Фокс и сегодня у нас на обзоре легкий тактический пояс ЛТБ от фирмы Арсарма. Данный пояс у меня в расцветке мультика. В его основе у нас используется система Molly Minus. Думаю, уже все наслышаны об этой системе. Здесь у нас по 4 прорези, а нужно это для того, чтобы вы могли закрепить подсумок либо выше, либо ниже. Все для вашего удобства. А также здесь по верхней части пояса расположены вот такие вот крепления. А данные крепления нам нужны для того, чтобы вы могли использовать с данным поясом подтяжки, чтобы вам было немного комфортнее. Но, в принципе, и без подтяжек очень даже комфортно носить данный пояс. Также ЛТБ дает вам возможность заменить внутренний пояс. Он бывает как мягкий, так и твердый. У меня данный пояс мягкий. Также во внутренней части у ЛТБ есть вот такие вот подушки, которые нужны для лучшей циркуляции воздуха и дают возможность ЛТБ лучше прилегать к вашему телу. Они очень мягкие и очень легко отстегиваются. Также у вас есть возможность поменять данные подушки на капы. Также ЛТБ дружит с системой СТКС Скид. Кто не знает, эта система нужна для того, чтобы разгрузить ваши плечи и спину на пояс. Но есть такая небольшая загвоздка. Для того, чтобы их подружить, вам нужен переходник. Но у меня, увы, этого переходника нет, и я не смогу вам его показать. Простите. А еще ЛТБ дает вам возможность использования набедренных систем и набедренных кабур. Как же это осуществить? По бокам от фастекса в нижней части пояса у нас есть такой разрез, который дает вам возможность подобраться к внутреннему поясу и уже осуществить вашу идею. Но и это еще не все. У ЛТБ есть несколько фишек, благодаря которым вы сможете подобрать пояс под себя. Конечно же, заранее обговорив это с производителем. Ну что ж, начнем. Первая фишка. Как вы уже заметили, пояс у нас не узкий, а достаточно широкий. И благодаря этому мы можем установить в него баллистику. Ну а вторая фишка у нас заключается в замене фастекса на более прочный. А более прочный у нас это, конечно же, комбра. Ну и третья фишка, о которой я уже сказала немного ранее, это у нас замена внутреннего пояса. Можно его заменить либо на мягкий, либо на твердый. А теперь о регулировке. Опять пожаловалась вам немножко. Мне регулировка здесь не очень понравилась. Регулировка здесь проходит вот в этих вот прорезях, которые у нас сделаны в нижней части пояса. Вам нужно добраться до внутреннего пояса и отрегулировать его под себя. Мне, конечно же, это было не очень удобно, но как-то, в принципе, отрегулировала. Вроде нормально. Ладно, не будем о плохом, давайте далее. Ну а теперь я покажу вам, как я его приодела. Вот такая вот красота у меня получилась. Теперь надо же вам рассказать, что я там понавешала. Здесь у меня висит двойной подсумок для гранат. Это один пистолетный подсумок. Здесь утилитарка и подсумок для сброса магазина. Практически все подсумки у меня от фирмы Vartage, только подсумок для сброса магазинов у меня от Anatactical. Ну а сейчас вы сможете посмотреть, как ЛТБ выглядит на мне. Ну вот, в принципе, и все. Можно подводить итоги. ЛТБ от компании Arsarma получился очень достойного качества, как, в принципе, и все снаряжение, которое производит данная фирма. Мне, на самом деле, очень нравится, что, покупая снаряжение у данной фирмы, вам не нужно беспокоиться о качестве. Также и здесь. Пояс выполнен из оригинальных материалов и из качественной фурнитуры. Поэтому смело могу рекомендовать его вам, так как данный пояс можно комбинировать под себя. Ну вот и все. Спасибо магазину Orion Spez за предоставленный пояс. И спасибо огромное вам, ребят, за просмотр. Ссылку на пояс я оставлю в описании. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. И всем до скорого, всем пока-пока.